de qualité uniquement chez les détaillants style locaux. Avec plus de 1000 détaillants style autorisés au Canada, les conseils d'experts et le service d'entretien sur place ne sont qu'à deux pas de chez vous. En vente chez Jean Bordeaux de Rivière-du-Loup et Saint-Pascal. C'est ici que vous accédez au plus grand inventaire de matériel électrique de la région, au groupe Cornier Électrique Gelmanston. Chez nous, tout le monde trouve de quoi répondre à ses besoins, des ampoules à Dell jusqu'au disjoncteur, en passant par les bornes de recharge. Groupe Cornier Électrique est aussi reconnu pour ses services d'installation et d'entretien de systèmes électriques industriels, commerciaux et résidentiels. Du plus simple au plus complexe, les systèmes électriques, c'est notre spécialité. Groupe Cornier Électrique, à la mesure de vos projets. Le croche de la mort continue d'inquiéter à Saint-Modeste. Les travaux effectués sont loin de rassurer les résidents du secteur. Moi, je vais prendre ma pelle, là, puis je vais aller, puis je vais le creuser dans le chemin. Là. Un homme de 62 ans retrouvé sans vie dans un étang à Sainte-Françoise, le BEI, enquête. Jour 3 de la campagne électorale, les cinq candidats dans Côte du Sud sont prêts à convaincre les citoyens. Et c'est au tour de la chef libérale de débarquer dans la région. Les maires de la Malbaie et Baie-Saint-Paul dressent leur liste d'épiceries aux différents candidats. Donnez-nous des moyens de régler des, des problématiques. Votre TV à nouvelles commence maintenant. Bon début de soirée tout le monde. La côte à Gagnon, qui est surnommée le croche de la mort, continue d'inquiéter à Saint-Modeste. Des travaux ont été réalisés il y a quelques années pour réaménager cette portion de la route. Mais Allison, c'est loin de rassurer un résident du secteur là, qui dénonce depuis des années que le tronçon est problématique. Oui, bien, il faut dire que, justement, en ce moment, il y a des travaux dans ce secteur-là, pas directement sur la côte à Gagnon, là, parce que, comme vous l'avez dit, celle-ci avait été revue en 2015, mais le citoyen en question là, qui demeure en haut de la côte est toujours furieux de la situation, considérant que le virage est toujours dangereux. Moi, je vais prendre ma pelle, là, puis je vais aller, puis je vais le creuser dans le chemin. Là. Gérald Gué en a ras-le-bol. Avant 2015, il n'était pas rare pour lui d'appeler les services d'urgence puisqu'il y avait beaucoup d'accidents devant chez lui, dans la côte à Gagnon, communément appelée le Croche de la Mort, dans le rang 2 à Saint-Modeste. La route penchait du mauvais côté en sortie de courbe, ce qui attirait les conducteurs vers le fossé. En 2015, des travaux ont été réalisés pour corriger le virage. Gérald Gué demeure tout de même convaincu que des corrections restent à faire dans la côte. C'est de voir qu'ils vont faire un job, là, qui va cacher un défaut, qui va rester là. là. Tu sais, ça va être beau, ça va paraître beau, là. Mais quand la madame, elle monte à côté, c'est qu'elle roule à une certaine vitesse, puis qu'elle arrive là-bas, puis que le chemin penche, à l'inverse de qui devrait pencher. En ce moment, la voirie réaménage les tronçons situés avant et après la côte à Gagnon. On a commencé par des travaux de drainage les dernières semaines, donc euh, on a refait euh, tous les accotements, on a nettoyé les fossés, etc. Là, c'est la partie, on est plus dans la partie euh, pavage, donc on, on refait les accotements, on a déjà posé une première couche d'asphalte. L'objectif final est de paver la route en neuf de Saint-Antonin à Saint-Épiphane. Malgré tout, Gérald Gué est inquiet et croit que les travaux actuels sont inutiles et qu'on devrait plutôt s'affairer à repenser la côte. Quand l'hiver s'est glacé, puis ça fait des petits lacs. Il faudrait que moi je surveillerais, m'aviser à la municipalité quand il va y avoir quelque chose qui va y avoir là. là S'il ne passe pas, moi, je lui dis regarde, je ne travaille pas pour la municipalité, les autres sont supposés travailler pour moi. Avant 2015, le Croche de la Mort portait bien son nom, puisque c'était un secteur problématique. Mais depuis les réaménagements, peu d'accidents sont survenus. Alison Dubé, CIMT TVA, Saint-Modeste. Un homme de 62 ans a perdu la vie hier à Sainte-Françoise et le BEI a déclenché une enquête indépendante. C'est que la Sûreté du Québec a reçu dimanche soir l'appel de proches qui étaient inquiets pour la sécurité de cet individu qui était dans un état possiblement désorganisé. L'homme aurait pris la fuite dans un boisé derrière une résidence du cinquième rang. Sur les lieux, les policiers auraient effectué des recherches préliminaires sans succès. Et hier matin, un maître chien est en direction des lieux lorsque les policiers auraient finalement trouvé son corps inanimé dans un étang. Cinq enquêteurs du BEI ont été chargés de faire la lumière sur les circonstances de ce décès. Jour 3 de la campagne électorale, on s'est intéressé aujourd'hui à la course dans Côte-du-Sud. Cinq candidats s'affrontent et plusieurs enjeux retiendront l'attention d'ici le 3 octobre. Jean-Philippe Nadeau. 
Le Kamouraska sera bien représenté dans cette campagne électorale. Quatre des cinq candidats proviennent de cette MRC. Le dernier en liste, Mathieu Rivet de la CAQ. Il devra défendre le bilan de la députée sortante qui a été écorché au cours des dernières semaines. Partir à zéro, non. Le, ce qui s'est passé, c'est passé. Puis moi, j'ai euh, tout à fait envie d'être positif et de, de, de tourner une page, puis d'écouter, puis de voir de l'avant. Puis tu sais, je suis en train de préparer mes priorités. Euh, ils vont être au courant. Côte du Sud, c'est une vaste circonscription qui chevauche deux régions administratives. Plusieurs dossiers chauds seront au cœur des enjeux. Pourquoi je me représente? Parce que je considère, et je ne suis pas le seul, que dans les quatre dernières années, Côte-du-Sud n'a pas avancé et a même reculé sur plusieurs dossiers. Le candidat Sylvain Lemieux veut miser sur l'héritage libéral de la circonscription. Il a reçu l'appui de sa chef en fin de journée à Montmagny. Puis je me présente pour avoir le pouvoir de gérer notre hôpital comme foi à la Pocatière. L'ITAC, c'est la goutte pour moi qui a fait déborder le vase. J'appelle ça administrer aussi mal, dépenser 650 000 pour faire une étude où ce on n'est même pas retenu. Les solidaires font à nouveau confiance à Guillaume Dufour. Ils croient que sa formation politique peut réaliser une percée en région. La CAQ voulait faire différemment, mais on, on se rend compte après un premier mandat qu'ils sont semblables aux vieux partis. Donc, euh, on veut démontrer aussi que dans Québec solidaire, on a plein de propositions là, pour décentraliser pour la région, puis aussi là, pour faire face là, au, au problème du coût de la vie là, qui est vraiment important. Les conservateurs seraient deuxième dans les intentions de vote derrière la CAQ. Que surtout nous autres questionner aussi l'appui indéfectible que François Legault donnait à la députée ici. Euh, mais maintenant, on est passé à autre chose. Nous autres, on continue notre campagne et puis euh, on a nos propositions à, à faire valoir. Puis les gens commencent à être de plus en plus intéressés à ce qu'on dit. Avec cinq candidats des principaux partis, le vote sera divisé plus que jamais lors de cette élection. Le défi sera de faire sortir chacun des votes. Le taux de participation avait atteint à peine 66 ici, en 2018. Jean-Philippe Nadeau, CIMT TVA, La Pocatière. La construction de la nouvelle école primaire à Rivière-du-Loup devrait bientôt se mettre en branle. L'appel d'offres a été lancé et se termine le 19 septembre pour octroyer le contrat à un entrepreneur. Les soumissions devront comprendre bien sûr la construction des classes, du service de garde, d'un plateau de gymnase double et l'aménagement du terrain extérieur. Il y a deux ans, je vous le rappelle, Québec a accordé plus de 28 millions de dollars pour le bâtiment qui sera construit sur la rue Alice Savard, la nouvelle école qui comptera 24 classes doit ouvrir ses portes en septembre 2024. C'est certainement un soulagement pour bien des parents. Le centre de service scolaire de Kamouraska et Mère du Loup a confirmé qu'il y aura bel et bien du transport scolaire le matin et le soir dès la rentrée. À la suite du blitz de négociation de la semaine dernière, une entente a été conclue avec les 17 entreprises de transport sur le territoire. Un total de 90 autobus sillonnent le Kamouraska et Mère du Loup et une partie de la région de Lillet. Par voie de communiquer, le centre de service est dit satisfait des ententes conclues. La disponibilité des services de soins à domicile au Nouveau-Brunswick Nouveau s'est améliorée. C'est la principale conclusion d'un sondage qui a été effectué auprès de 7 700 répondants en 2021. Le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick qui effectue cet exercice tous les trois ans. Le pourcentage de clients qui ont reçu des services dès qu'ils en avaient besoin a augmenté depuis 2012. Cependant, le nombre de citoyens qui ont toujours reçu des services dans la langue de leur choix a diminué. Également, les répercussions de la COVID-19 sur les services de soins à domicile ont été plus prononcées dans la région du Nord-Ouest. Le bureau municipal de Saint-Antonin a dû fermer ses portes cette semaine. Le problème, c'est qu'il manque de personnel. Plusieurs employés sont absents parce qu'ils ont contracté la COVID-19. Pour toute urgence, jusqu'au 6 septembre, les citoyens sont donc invités à communiquer par téléphone ou par courriel avec la Ville. Les candidats des différents partis rencontrent les maires de Charlevoix. Quelles sont les priorités de ces élus de la région? Eh bien, la réponse après la pause. Vous n'arrivez plus à atteindre vos objectifs de production dû au bris de vos équipements? Vous avez de la difficulté à optimiser vos projets de maintenance avec la main d'œuvre dont vous disposez? N'attendez plus. Contactez Souci Industriel. Nous sommes experts, efficaces et engagés. Que ce soit pour des projets spécifiques en mécanique industrielle, pour des travaux de souture, maintenance planifiée ou non, des projets d'usinage sur place ou en atelier, Souci Industriel est le partenaire de confiance qu'il vous faut. 
À ne pas manquer cet été, Noël au Château présente jusqu'à la fête du travail une exposition de crèches du monde. Près de 400 crèches créées par différents artistes de plusieurs pays, même une crèche du bout du monde. En boutique, vous découvrirez de nombreuses collections nouvellement arrivées, 5000 produits différents. De quoi vous inspirer une nouvelle tradition estivale, offrir ou vous offrir une déco annuelle. En plus, nous pouvons personnaliser gratuitement vos décos pour une occasion spéciale. Pour un aperçu de nos merveilles et pour commander en ligne, visitez noëlauchâteau.ca. Vitalité chiropratique pour votre santé, votre bien-être, votre performance. Je m'appelle Zachary Dion, je fais beaucoup de sports comme le hockey, le baseball. Quand on est receveur, on a aussi le rôle de relancer la balle. Après cinq ou six manches, ça commence à être difficile et on se sent fatigué. Lorsque je viens voir Chantal, c'est parce que j'ai des problèmes musculaires, des problèmes d'épaule, je me sens meilleur après et en grande forme. Vitalité chiropratique à Rivière-du-Loup et Poinégamou. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vente, ré-réfrigération dépositaire Carrier. Au gré du vent, par la force de l'eau, un éventail infini de possibilités s'étale devant vous. Le tout premier Mazda MX-30 entièrement électrique est arrivé. Élégance, performance et bonne conscience. Et pour ceux qui ne négligent en rien, la finesse et l'agilité, le Mazda CX-50 s'impose. Dessiné pour le confort, et construit pour l'aventure. Du B Mazda à Rivière-du-Loup. Les résidents de l'île aux Coudres et les touristes devront, devront prévoir le coup depuis 16h30 cet après-midi jusqu'à jeudi. Il n'y a qu'un seul traversier en fonction. La STQ explique que des travaux d'entretien sont requis, ce qui cause cette réduction de service. On revient maintenant sur la campagne électorale dans Charlevoix cette fois. Depuis quelques semaines, les maires rencontrent peu à peu les candidats des différents partis politiques. Le logement, le transport en commun et les garderies reviennent dans les discussions. Et les élus souhaitent avoir plus de pouvoir pour prendre des décisions. Jérôme Gagnon. Ces trois élus de la région de Charlevoix sont unanimes. C'est nous qui connaissons le terrain, qui connaissons nos besoins. Fournissez-nous le financement, puis nous, on sait où est-ce qu'on pourra placer l'argent ou l'investir dans la région. Donnez-nous des moyens de régler des, des problématiques. Ces maires saluent le progrès réalisé pour la décentralisation des régions dans le dernier mandat du gouvernement de la CAQ, mais du travail reste à faire. Pour jouer notre rôle, ça nous prend des leviers au niveau de l'habitation, ça nous prend des leviers aussi au, 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 au niveau des garderies, du transport. D'avoir un peu plus de pouvoir décisionnel dans différents programmes, ça veut dire peut-être moduler les programmes un peu plus. Les programmes mur à mur doivent aussi cesser, estime-t-il. Dans le logement, regarde, là, actuellement, on a des programmes gouvernementaux qui sont mais qui s'adapte moins ici. Euh, bon, ben, est-ce qu'il euh, y aurait des, des, euh, des critères d'admissibilité qui pourraient s'adapter plus aux réalités régionales qu'aux réalités nationales? Parmi les autres requêtes faites aux candidats, le maire de la Malbaie aimerait une meilleure écoute de la part du ministère des Transports. On a de plus en plus besoin de la, du, du partenariat du MTQ. Par exemple, la ville de la Malbaie souhaitait abaisser la vitesse dans le secteur du boulevard comporté à 50 km h Toutefois, la demande a été refusée par le MTQ. C'est un des seuls endroits au Québec où on arrive de 50 km de par, de par l'Est, la 138, la 138 de l'Est et de l'Ouest, on arrive à 50, la 362, on arrive à 50 et en plein milieu de notre ville, à la Malbaie, on accélère à 70. Les maires sont satisfaits du travail réalisé par la députée sortante. Ils souhaitent conserver une aussi bonne relation avec la prochaine personne qui représentera Charlevoix à l'Assemblée nationale. Jérôme Gagnon, CIMT TVA, la Malbaie. Une série d'actes de vandalisme ont été commis ces derniers jours dans la municipalité de Saint-Urbain. Une barrière de la passerelle de motoneige a été brisée puis jetée dans le vide. Le filet en béton d'une table de ping-pong a été cassé et le dossier de banc public a aussi été arraché. Des plaintes seront déposées bien sûr à la police. La municipalité déplore ses méfaits, surtout que ce n'est pas la première fois que des vandales causent des dommages. Les citoyens sont invités à garder l'œil ouvert et à dénoncer ces gestes criminels. 
Un présumé trafiquant de drogue de 32 ans a été arrêté dans la Première Nation de Tobik, au Nouveau-Brunswick. Une saisie de drogue a été effectuée dans sa résidence ce vendredi dernier. Les policiers ont trouvé notamment des substances qui seraient de la cocaïne, du crack, de la méthamphétamine ou encore de l'héroïne. L'homme qui a été libéré doit comparaître le 25 octobre. Un quadiste qui roulait dangereusement dans un quartier résidentiel de Saint-Quentin au Nouveau-Brunswick a été épinglé par les policiers. Les événements sont survenus dimanche en plein jour. La GRC affirme que l'homme devra comparaître en cours et payer une amende de plus de 1000 dollars. Son véhicule tout terrain n'était pas immatriculé ni assuré. La chronique spectacle, une présentation de Batitech. Mieux bâtir pour mieux vivre. Vous nous parlez ce soir, Michel, de l'auteur Cynthia Dubé de l'Île verte. Après avoir publié le second tome de la saga Errant l'hiver dernier et participé là, à quelques mm -hmm. collectifs, elle nous propose de nouveaux romans. Oui, une chose est sûre, Catherine, on peut dire qu'elle est épargnée par le syndrome de la page blanche puisqu'elle a déjà sept ouvrages littéraires à son actif et qu'elle travaille actuellement à donner, redonner vie, en fait, euh, à certains personnages de son premier roman, Le Roi fou. Mais plus récemment, de nouvelles publications ont fait leur apparition, dont Expédition boréale, qui fait suite à La forêt du destin, un livre jeunesse auquel son fils Tommy avait collaboré à titre d'illustrateur, un partenariat renouvelé pour ce deuxième volet qui nous plonge à nouveau là, dans un monde fantastique, un univers immédiat imaginé par ces trois garçons, ce qui confère à ce manuscrit-là un caractère très personnel. Dans le premier tome, on suivait Tommy, le, le frère aîné. Dans le tome 2, on suit principalement Lucas, le second. Il se réveille encore là, dans la forêt que les tests de nouveau. Euh, mais cette fois, c'est l'hiver, il y a une grosse montagne à laquelle ils vont essayer de, de, de trouver une façon encore de retrouver le chemin de la maison. C'est vraiment un, un projet familial de A à Z, là, complètement. Et son premier recueil de nouvelles en carrière à BIM est sorti il y a quelques semaines. Elle nous amène dans un registre complètement différent. Écoutez, si vous avez un intérêt pour l'horreur, le maléfique, le surnaturel ou encore l'apocalyptique, ce livre est tout indiqué pour vous, puisqu'elle explore ce genre avec beaucoup de finesse et avec une réalité parfois désarmante, je vous l'avoue. D'ailleurs, elle tient en garde, elle met en garde plutôt le lectorat que ce public s'adresse, ce livre, pardon, s'adresse à un public averti. C'est vraiment un lectorat adulte parce qu'il y a des nouvelles vraiment noires, horreurs, un petit peu de post-apo, puis aussi des nouvelles plus fantastiques là, dans mon style plus habituel. Mais généralement, c'est des choses très différentes. J'ai une nouvelle grise qui sort vraiment de notre zone de confort. Là, la plupart qui l'ont lu l'ont trouvé un peu crunchy. Là. Et à la météo, Michel, le beau temps qui tire à sa fin, on attend de bonnes quantités de pluie. Et profitez du soleil si vous l'avez encore parce qu'effectivement, c'était plus à se couvrir et à se rendre à être beaucoup plus instable alors qu'on attend beaucoup de pluie dans les prochaines heures. Et William, du hockey de haut niveau débarquera à Rivière-du-Loup cette saison. Oui, la nouvelle équipe de Montréal de la meilleure ligue en Amérique jouera deux matchs au centre premier temps. Je vous donne les détails au revoir. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vente, ré réfrigération dépositaire Carrier. Nouveau chez KDL Charret, les tracteurs low vol, les plus robustes sur le marché, garantie 10 ans pour un VTT ou un UTV, c'est KDL Charret. Pour des équipements forestiers ou de jardin, si achat, débroussailleuse, fondeuse, tondeuse, tracteur, on va aussi chez KDL Charret. Nos techniciens effectuent le ramassage, la livraison, l'entretien et la réparation de votre véhicule et vos petits moteurs. Pour des vêtements et accessoires de VTT, moto, motonnage, c'est toujours KDL Charret à Poiné Gamouk, nulle part ailleurs. L'équipe du Petit Manoir du Casino Hôtel Pavillon et Spa est heureuse de vous recevoir à Charlevoix sur le site Restaurant Familial, Gym, Billard et le Spa au Quartz. Profitez de points de vue incroyables sur le fleuve à partir de nos terrasses. Vivez un séjour douillet dans l'une de nos suites hôtels ou chambres supérieures. Pavillon équipé de cuisinettes, bains à remous, foyers et balcons privés. Forfaits plein air offerts tels que soirées au coin du feu, pique-nique à la plage, vélo, moto et autres. Stationnement gratuit, aucun frais de villégiature. Les vacances au Petit Manoir du Casino, c'est bien plus beau. Oui, Ecoton, c'est un magasin de chasse et pêche, mais c'est tellement plus. C'est tout ce département pour les travailleurs avec des équipements pour bûcherons, des bottes de travail, des vêtements de travail, de marques Task, chlorophylle, médical et bien plus. Côté vêtements, vous retrouverez aussi des jeans pour hommes et dames ainsi que des chaussures pour toute la famille. Les bonnes nouvelles, nous avons élargi notre ligne nautique avec les kayaks et paddleboard. Parce que Ecoton, notre pistol, c'est beaucoup plus que de la chasse et de la pêche.
Les bacs de compost et de déchets, c'est pas nouveau. Ça pue et c'est désagréable à nettoyer. Notre entreprise est nouvelle dans la région. Nous sommes la solution aux odeurs et problèmes de verre blanc durant la saison estivale. Bacprop.net Nous vous offrons un lavage de bac gratuit afin d'essayer nos services. Informez-vous de nos forfaits et réservez votre lavage gratuit en ligne ou par téléphone. Bacprop.net, la solution. Cette mélodie, vous l'avez tant aimée. En ces instants d'émotion où quelqu'un vous manque, Paul Beaulieu et Rock Fleury de la résidence Jean Fleury fait s'orchestre pour vous la suite des événements. Nous nous soucions de vous. Notre empathie sincère, nos services et notre suivi si complet sont là pour vous soulager de tout le travail stressant que représente une succession. Résidence funéraire Jean Fleury et Fils, la douceur d'une mélodie qui va droit au cœur. Fatigué, pressé, débordé mais affamé, profitez du service de livraison ou des mets à emporter de la pizzeria du boulevard. Clermont, saint aimé des lacs Saint-Agnès, La Malbaie, cap nous viendrons jusqu'à vous presque partout dans la région. 439 54 45. Vous serez enchanté par notre nouveau menu, nouvelle pizza, nouveau burger, nouvelle poutine et notre classique poulet fritou. Tous nos produits sont faits sur place, dont la sauce à spaghetti et la soupe aux légumes pour emporter. Faites vraiment plaisir à toute la famille avec un repas fait maison de la pizzeria du boulevard. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vente, ré-réfrigération dépositaire Carrier. Les sports vous sont présentés par Grand Portage Subaru et la toute nouvelle Crosstrek 2023. Alors tout d'abord, William, c'est un combatif attaquant qui aura le mandat d'être le capitaine des Albatros cette saison. Oui, exactement Catherine, et c'est sans surprise que Mathis Dubé a été nommé, il occupera ce rôle en 2022-2023. Il a été un des joueurs cet an le plus amélioré l'an dernier, il a démontré à tout le monde son éthique de travail exemplaire. Dubé a aussi laissé une très bonne impression au camp de l'Océanique de Rimouski et un choix facile pour l'entraîneur et c'est un grand moment également pour le nouveau capitaine. Ah, ben c'est ça, c'est un honneur pour moi. C'est la première fois de ma vie en plus que je suis capitaine. Puis, euh, ben, il va prendre mon rôle à cœur. Puis, euh, je vais essayer de, de mener l'équipe le plus loin possible, c'est sûr. Honnêtement, une décision s'est prise dans les séries l'année passée. De la manière que Matisse il avait joué dans les, les séries éliminatoires, euh, son ardeur au travail, c'est vraiment l'identité qu'on va avoir chez les Albatros. Euh, fait il mérite. C'est un leader silencieux. Et d'ailleurs, l'organisation M18-3 du Collège Notre-Dame tenait son traditionnel tournoi de golf samedi dernier au club de Rivière-du-Loup. Plus d'une centaine de joueurs ont d'ailleurs participé à cet événement, maintenant présenté tout juste avant le début de la saison des Albatros. On peut présenter les joueurs qui vont faire partie de l'organisation. On peut présenter notre capitaine aussi. Mathis Zubé a été dévoilé euh, samedi dernier. Euh, puis on ne peut pas demander mieux côté température. Euh... Les entreprises, les gens de Rivière-du-Loup ont répondu euh, présents. On avait plus que 110 golfeurs. Ça a vraiment été une réussite. Là, on est content. Également, on a appris aujourd'hui qu'il y aura du hockey féminin de haut niveau à Rivière-du-Loup cette saison. Oui, exactement, Catherine. C'est la nouvelle équipe d'expansion montréalaise de la Premier Hockey Federation, la Force de Montréal, qui jouera plusieurs parties dans diverses villes du Québec cette saison. Et fait intéressant, on a annoncé deux matchs qui seront prévus au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup quelque part durant l'année. Les dates officielles seront dévoilées quand la PHF, PHF oui, aura publié son calendrier. Il s'agit de la meilleure ligue de hockey féminin en Amérique du Nord et les amateurs louperivois auront droit à un niveau assez élevé avec des joueuses de calibre international. Ça va être intéressant de surveiller cette année. Intéressant et inspirant aussi probablement oui. pour plusieurs. Oui. Au football collégial maintenant, les Gaulois ont subi un cuisant revers en levée de rideau. Oui, pourtant ils avaient hâte de sauter sur le terrain pour leur premier match de la saison devant une foule survoltée à l'Apocatière samedi soir. Finalement, ils ont subi une correction face aux champions en titre de la Division 3. Les Gaulois ont perdu 51-3 face au Condor de beau sapalache Le résultat est décevant, mais les footballeurs du Kamouraska ont réussi quand même à tenir tête à la meilleure équipe du circuit en première demi. Et ils auront maintenant la chance de se reprendre samedi prochain du côté de Jonquière. Et en terminant, une grande finale de baseball a eu lieu entre deux équipes de nos régions de niveau 11U. Dimanche dernier, dans le cadre du championnat régional, les braves Boralex du Témiscouata l'ont emporté in extremis face aux mariniers de Rivière-du-Loup par le pointage serré de 6-5. Cette équipe des braves est formée essentiellement de filles. Bravo à tous! Elles auront maintenant la chance de représenter le Bas-Saint-Laurent au championnat provincial qui se déroulera à Québec à la mi-septembre. Et au niveau 15U, les représentants seront une équipe de la Pocatière. Alors, bonne chance! ça c'est représentant de la région.
La météo vous est présentée par Tourisme Bas-Saint-Laurent, qui vous invite à prendre le temps de redécouvrir la région. Finalement, Michel, on a eu plus de soleil que prévu aujourd'hui. C'était vraiment un après-midi mmh. magnifique, mais ça a été chaud et collant. Écoutez, Catherine, c'est difficile de croire qu'on est à trois semaines officielles de l'arrivée de l'automne, surtout qu'on a eu des températures dignes, des pays chauds, là, rien de moins. Fort à parier d'ailleurs qu'on a établi de nouveaux records de chaleur, je pourrais vous le préciser, mais pour vous situer, là, des températures ressenties aujourd'hui voisinaient les 40 degrés. Alors, vous dire à quel point c'est chaud, c'est collant, et quand on a ce type de température, souvent, c'est propice à amener des précipitations sous forme d'averses ou encore d'orages. C'est d'ailleurs ce qui nous guette, puisque demain, on a un système qui s'amène, mais on a également un bon potentiel de précipitations pour ce soir sur l'ensemble des secteurs. D'ailleurs, euh, sur l'entrée de la chaudière Appalaches, on est dans le secteur de l'île saint jean port joli On est en mode veille de rage violent. On va surveiller ça de près. Mais dites-vous une chose, on est tous dans le même bateau. On va tous se faire arroser. Même que sur la rive nord, les quantités prévues sont de 20 à 30 mm dans les prochaines heures. On parle de 5 à 10 mm pour Rivière-du-Loup. Ailleurs, ce sera un peu plus résiduel, mais ça va se poursuivre demain, alors qu'on pourrait ajouter 5 à 20 mm à ceux déjà reçus. Donc, les 20 mm, c'est pour la rive nord, car sur le centre et le Nouveau-Brunswick, on attend là, au plus fort des précipitations 10 mm. Et avec ces, temps, ces températures donc, qui vont baisser parce que le temps est très actif, ça va faire en sorte que l'humidité va se retirer. On sera de retour là, un peu plus près des valeurs saisonnières. D'ailleurs, dans les prochains jours, on constate cette baisse des températures, notamment pour Rivière-du-Loup. Donc, les maximums prévus de jour chez vous vont varier entre 17 et 23 degrés, ce qui est quand même très agréable pour un mois de septembre. Surtout qu'on a du soleil mur à mur à venir au moins pour les cinq prochains jours. C'est une excellente nouvelle. Sur Charlevoix aussi, ça va mieux respirer en fin de semaine. On a également plusieurs belles journées à venir. Mais on pourrait être forcé de ressortir le parapluie dimanche. Et sur Edmundston, ça demeure très estival, au moins jusqu'à dimanche. Au lieu, les températures vont se stabiliser sous la barre des 20 degrés, mais le soleil sera au rendez-vous, encore une fois, pour un excellent week-end. Donc, on traîne le parapluie. C'est un mauvais moment à passer, mais après ça, le beau temps revient. Merci, Michel. Merci à vous. Au revoir. Alors, voilà. Passez une excellente soirée. Chez Martin Mazda, toute notre équipe vous invite à découvrir le nouveau CX-50 Traction Intégrale 2023. Raffiné mais aventurier, connecté et sécuritaire. Vous voudrez sûrement commander le vôtre. Un autre modèle en vue? Chez nous, vous trouverez celui qui correspondra à vos besoins. Les choix ne manquent pas non plus du côté des véhicules d'occasion et que dire du service Martin Mazda. Autant l'aspect humain que la mécanique sont traités aux petits soins. Merci de faire de Martin Mazda d'Edmondston votre choix numéro un. Construction neuve en finition, en pleine rénovation, quand on a besoin de conseils et d'inspiration, le service clé en main du centre de coupe KSA, c'est la solution. Décoration, accessoires de plomberie, peinture, couvre-plancher, il y a tellement de choix sur place. Les designers sont là pour nous guider, en plus de faire des consultations et mesures à domicile, et leur plan 3D nous donne une vision claire de notre projet. Le plus gros centre de coupe de comptoir moulé et distributeur de composantes d'armoires du Bas-Saint-Laurent est près de chez nous à trois pistoles. C'est pourquoi c'est toujours au centre de coupe KSA qu'on va. Le Centre de santé L'Estuaire de Rivière-du-Loup offre une expertise unique, l'endermologie, un soin qui désengorge les jambes lourdes, une récupération saine pour les sportifs et un traitement des traumatismes musculaires. L'endermoponcture facilite une digestion, évite les stockages et facilite l'élimination des toxines. L'endermologie médicale permet d'intervenir de manière précoce et indolore sur les cicatrices et les séquelles de brûlure. L'endermologie au Centre de santé L'Estuaire, la légèreté à votre portée. Les éléments pour vivre une expérience ultime de tonte sont là. Poussez-la à la limite. Maximisez la puissance sans aucun problème. Appréciez le confort absolu, même à pleine vitesse. Et attendez-vous à une performance imbattable et une qualité de coupe supérieure. Les produits Cobcader révolutionnent le monde des tondeuses. Disponible chez votre concessionnaire équipement V-Wallet et Fils de Saint-Alexandre. Pour obtenir des conseils d'experts, un service personnalisé et des offres exceptionnelles. Je ne suis pas un hôtel comme les autres. Je suis ce qu'on appelle un hôtel boutique. J'aime les conversations intimes, les fauteuils en cuir et l'ambiance vibrante des centres-villes. 
Ce que je veux, c'est offrir une expérience des plus uniques. Un café pure origine devant une partie d'échecs et votre définition du bonheur? Moi aussi. Et vous aimez mieux le son chaleureux des vinyles? Moi aussi. Beaucoup de choses ont changé depuis votre dernier véhicule idéal. Vous avez rencontré quelqu'un. Vous avez adopté un chien. Votre meilleur ami a lui aussi rencontré quelqu'un. Vous avez découvert un nouveau passe-temps. Une nouvelle passion. Vous vous êtes senti un peu plus aventureux. Votre passion a pris une nouvelle dimension. Vous avez exploré un peu plus. Il vous fallait un véhicule à l'image de vos nouveaux besoins. Vous l'avez trouvé. 